Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec un mécanisme pour expliquer les réactions d'Adrar. Donc, ça s'appelle le mécanisme Lindemann Christensen. Donc, c'est un mécanisme schématique, donc c'est pas... C'est un essai d'expliquer ce qui se passe, c'est pas nécessairement exactement ce qui se passe, mais c'est un modèle. Pour les réactions d'ordre 1. OK. Les molécules doivent acquérir assez d'énergie pour réagir. Donc, comment? Donc, comment? Par des collisions entre deux molécules. Mais euh, ça, c'est bizarre à cause que une collision entre deux molécules, c'est un événement bimoléculaire, mais comment est-ce qu'on arrive avec une loi de vitesse d'ordre 1? Donc, par des collisions. Mais comment est-ce qu'on a cinétique d'ordre 1. Bon, donc, le modèle, c'est que pour une, pour une réaction, A devient produit et la vitesse de réaction observée, c'est premier ordre. Donc, A devient produit avec un constant K, disons. Deux molécules d'A entrent en collision et produisent une molécule A étoile et on va dire que c'est une molécule excitée. Dans ce cours, on ne sera pas très précis, mais il y a une raison, euh, il y a une raison bien particulière que c'est un état excité et non pas l'état fondamental que je vais mettre à côté ici brièvement avec assez d'énergie Pour effectuer un changement chimique. Bon, donc euh, de côté, je vais faire un dessin que, qui explique ce qui se passe, mais c'est pas vraiment un message de, de secours. C'est si on fait un plot de. Donc si. Si A, c'est quelque chose comme, comme ça. Donc, c'est une euh, molécule euh, homogène euh, bimoléculaire. On aura un euh, potentiel comme ça. Et les niveaux vibrationnels sont, sont comme ça. Puis, quand on approche de l'énergie de dissociation, ils se réunissent ensemble pas mal. Comme ça. Et il n'y a aucun état vibrationnel au-delà de l'énergie de dissociation. Pour dissocier deux, deux atomes de A, il faut avoir plus d'énergie que ça. Donc, il faut avoir un état excité qui est un autre état, comme ça, avec assez d'énergie pour transférer à une molécule d'A pour dissocier. Donc, ça, c'est un argument qui n'est pas dans ce cours, mais juste pour 
pour que vous puissiez comprendre quand vous serez en école graduée, disons. Bon, donc, on a deux molécules d'eau qui entrent en collision pour produire un A excité plus A. Et disons que ça s'arrive avec un constant KA. Donc, c'est quoi... OK, on va, on va oublier ça pour l'instant. Euh, leave or not. Le molécule d'A. Le molécule excité. Pour ensuite... perdre son énergie. par une autre collision. Et c'est l'inverse du premier. Mais elle peut aussi décomposer un produit. Donc, A étoile, avec un constant KB, peut devenir produit. Bon, donc, les messages, si la concentration... A est assez élevée... Le taux de formation de P sera inférieur à celui de déexcitation. Donc, pourquoi? Donc, le taux de déexcitation, dés dés un beau mot, je sais, restez avec moi. C'est proportionnel à K'A' fois C de composante, donc c'est... K, OK. A étoile est perdue avec cette vitesse. Puis, taux de formation de produit. Se passe avec cette vitesse. Si la concentration de A est assez élevée, ça sera beaucoup plus rapide que ça. Donc, dans ce cas, les deux premières réactions sont rapides. On pourra dire que A et A étoile sont en équilibre. Donc, A étoile... par des arguments qu'on a fait plusieurs fois. Puis la vitesse de réaction qui est la formation des produits, c'est KB fois A étoile. Ok. 
qui est premier ordre en A avec constant corps carré sur corps prime. Bon, donc si la concentration de A est assez élevée, on a un équilibre entre A et A et toi. Dans l'autre cas, la concentration de A est très petite. Dans ce cas, l'excitation se passe moins rapidement que la formation des produits. Donc, l'excitation Et puis, A et A étoile ne sont pas en équilibre. Donc, l'étape lente ici, c'est la formation de... c'est l'excitation qui est celle-là. Et la vitesse de cette réaction, c'est K fois A au carré, qui est deuxième ordre. Bon, donc ça, c'est un mécanisme qui est simple, qu'on pourra vérifier. On cherche une transition entre cinétique d'ordre 1 et 2 dans les cas qu'on vient d'énoncer. Et c'est un développement un peu sketchy. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser l'approximation d'état stationnaire, même si ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Bon, donc, on regardera ce mécanisme avec l'AES. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le, change, le taux de changement des intermédiaires est zéro. Donc, quand euh, euh, A étoile est produit par le premier, c'est consommé par le deuxième et c'est consommé par le troisième. Puis ça, c'est égal à zéro. Donc, pour utiliser euh, l'approximation d'état stationnaire, il faut que le, cette réaction soit plus rapide que les autres. On suppose toujours que c'est le cas. Et c'est correct à cause que ce n'est pas la première réaction qu'on dit est plus rapide, c'est la concentration de A qui est élevée. Bon. Désolé. Bon, donc on va simplifier ça. On peut factoriser A étoile. Ça va multiplier par un K A prime fois A plus un K B. Et ça sera égal à K A A au carré. Donc A étoile. Bon, ensuite, la vitesse qui est la formation de P. Bon, donc là, euh, on n'a pas d'ordre de, de réaction bien défini. Donc, on va regarder les deux cas qu'on euh, qu a discuté. Donc, les deux cas. Donc, le premier cas, c'est que A est très élevé. Donc, 
Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, des deux termes au dénominateur, dans ce cas, il y a un qui est dominant. Ça veut dire que, donc, si A est vraiment grand, KA plus KB est pratiquement la même chose que KA prime fois A. Donc, KB est vraiment petit par rapport à KA prime fois A. Donc, dans ce cas, on remplace KA prime fois A plus KB par KA prime fois A. Donc, dans ce cas, V devient K, disons, ça devient ça. Et là, on a un facteur commun au numérateur et dénominateur. Et là, on a une loi de vitesse qui est linéaire, qui est premier ordre en A. Donc, dans le cas que la concentration de A est très élevée, on, on reçoit un euh, mécanisme une cinétique qui est premier ordre en A, ce qu'on voulait. OK, donc, dans l'autre cas, donc, de ou la concentration de A est très faible, Donc, dans ce cas, on va dire que K' fois A plus KB est pratiquement la même chose que KB. Donc, nous donne ça, qui est deuxième ordre en A, ce qu'on a vu pour le cas que la formation de A excité est faible. Bon, donc ce mécanisme est schématique pour expliquer les réactions d'ordre 1. Il y a plusieurs explications plus compliquées que vous pouvez voir dans, dans un cours avancé. On ne les verra pas. Il y a des modifications qu'on peut faire aussi. Donc, disons... qu'il y a un deuxième, un deuxième espèce présent. Qu'est-ce que l'espèce fait? Ça va donner de l'énergie cinétique au système, et c'est tout. Donc, disons qu'on peut avoir deux molécules A, qui peuvent entrer en collision pour avoir un A excité, ou on peut avoir A qui entre en collision avec M pour produire un A excité plus M, et ensuite on a un A qui devient produit. Donc M est un autre espace, espèce, sa seule contribution est de donner de l'énergie au système. Il n'y a aucune autre dépendance. Donc, A entre en collision avec A ou M pour gagner d'énergie. Bon, donc là, on peut faire la l'approximation des temps stationnaires pour trouver la concentration de A étoile. Je ne le ferai pas pour 3, mais la, le résultat est quelque chose comme ça. Comme je viens de dire, 
le fait d'avoir M, c'est juste d'ajouter d'énergie au système. Bon, donc on va regarder un, un exemple d'un autre type de réaction. Et ça, c'est un exemple... qui implique des radicaux libres. Donc, beaucoup de mécanismes dans la phase gazeux ont un mécanisme comme ça. Et c'est la réaction de H avec Bayer. Bon, donc, il y a cinq étapes élémentaires. Et la première qu'on va appeler 1, ou Bayer 2, devient avec K1, 2 BR. Donc, cette étape s'appelle initiation. Donc, BR2 devient 2 radicaux BR. Donc, on va initier des radicaux. Deuxième, on a un, radicaux, un radical BR qui réagit avec H2 pour former HBR plus H radical. Puis, on a une troisième réaction où un H radical réagit avec un BR2 pour devenir un HBR plus un BR radical. Puis, on a l'inverse de l'étape 2. HBR plus H devient BR plus H2. Donc, ces trois étapes, on va appeler propagation. L'effet le, d'une réaction de propagation, on a un radical ici, à gauche, puis un radical à droite. Donc, le radical est conservé. Et puis, on a l'inverse de l'étape 1, où deux BR vont devenir BR2. Et cette étape s'appelle termination. Donc, bien entendu, il y a des autres choses qui peuvent arriver. Donc, on peut avoir comme deux H pour venir ensemble pour former H2, mais on ne l'inclut pas dans ce euh, mécanisme. Bon, donc on va écrire les lois de vitesse pour chaque élément, pour chaque espèce. Ça va devenir un peu long, mais ça sera la fin de cette euh, leçon. Et on va utiliser euh, l'approximation des tâches stationnaires pour tous les intermédiaires. Donc, pour chaque espèce... Et là, c'est une circonstance où j'aimerais avoir trois tableaux où je pourrais garder certaines expressions avant de, de continuer. Bon, pour BR2, où est-ce qu'on produit ou consomme BR2? On le consomme aux premières réactions, donc moins K1, BR2, plus K1 prime, BR au carré. BR et produit beaucoup de place. Donc, K1, BR2. H2 Puis finalement pour H.
Bon, donc ce n'est pas vraiment évident de la forme que je l'ai écrite, mais la réaction nette c'est BR2 plus H2 devient 2HPA. Donc, BR2, H2 et HPA sont des produits, les réactifs et les produits. Donc, les intermédiaires sont BR et H. Donc, on va utiliser RS pour les intermédiaires. H et BR. Bon, donc pour H, zéro est égal à K deux fois BR H deux. pour BR Bon, donc, on a deux équations. La chose la plus facile à faire, c'est juste additionner 1 plus 2, parce qu'il y a beaucoup de facteurs en commun. Donc, si on les additionne ensemble, on va avoir ça qui s'enlève avec ça, ça qui s'enlève avec ça, puis ça qui s'enlève avec ça. Donc, on aura juste K1BR2, moins k 1 prime b au carré égal à 0. Puis là, on peut juste résoudre pour BR. Donc b au carré, c'est égal à k 1 sur k 1 prime b 2. Donc b Un sur deux, br2, un sur deux. Donc là, il y a une précision que je, euh, je veux faire. On résout une équation d'une forme x carré est égal à quelque chose. En principe, il y a deux solutions, une positive et une négative. La solution br est égal à moins la racine euh, carré de quelque chose n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est un résultat non physique. Ça décrit une concentration négative qui n'existe pas ici. Bon, donc, seul, seulement la, la solution positive euh, est possible. Et ça, c'est l'expression pour PR. Ensuite, il faut résoudre pour H. Donc, il y a, donc on a deux équations. On va utiliser l'autre équation. Donc, on va simplifier un peu avant de faire la substitution. On a k de prime h hpr plus k3 h br2 c'est égal à k2 br h2. En principe, on peut utiliser l'autre équation, mais c'est plus long et ça donne la même chose en fin, donc ça ne sert pas à grand-chose de le faire comme ça. Bon. Donc, on va simplifier ça avant de faire la substitution.
Donc, ce qu'on veut, c'est la concentration de H. Donc, on va factoriser un peu. K2 prime, HPR, plus K3, BR2. C'est égal à K2, BR, H2. Donc, on peut dire que H, c'est K2, BR, H2. Comme ça. Et on avait une expression pour BR, c'est celle-là. Donc, c'est K2 comme ça. Donc, pour finir, on veut, si on voulait, mais si on veut, on veut moins dh 2 dt Et c'est quoi? C'est K2BR H2 moins K2' H HPA. Là, on peut, on peut utiliser notre premier, première équation qui était que 0 est égal à K2 Donc là, on a des facteurs communs. Donc on va remplacer K2 BR H2 moins K2 prime H HPR par moins K3 H BR2. Donc Okay. Et là, on a une expression pour H. Donc, Et c'est la fin. Donc, si euh, on regarde une question comme ça sur un examen ou sur un travail, je vais vous demander directement le taux de production de consommation qu'on voulait. Ici, c'est DHDT, DH2DT. On utilise l'approximation d'état stationnaire pour les, les intermédiaires, puis on résout. Bon, donc ça, c'est une réaction assez connue pour H et BR. Les réactions pour HCl et HI sont sont aussi connus, mais sont un peu différents. Donc, sont connus, mais différents. Bon.
Bon, donc c'est pas mal la fin pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va regarder les, euh, les enzymes et les autres catalyseurs. Donc, à la prochaine.